ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ എങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോളിന് സഹായകരമാകും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീൻ ടീ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പറയട്ടെ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ അനവധി വീഡിയോകൾ ഗ്രീൻ ടീയെക്കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഗുണവും ദോഷവും ഗ്രീൻ ടീ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രീൻ ടീ കൊളസ്ട്രോൾ സോറി ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രീൻ ടീ ക്യാൻസറിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രീൻ ടീ ബെല്ലി ഫാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ തടി കുറയാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന അനവധി വീഡിയോകൾ ഈ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് ഗ്രീൻ ടീ എങ്ങനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഗ്രീൻ ടീയും സാദാ ചായയും തമ്മിൽ അനവധി വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ടീനകത്ത് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ ടീയുടെ ആ സംസ്കരണ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഇലകൾക്കകത്തൂടെ ആവി കയറ്റി വിട്ടിട്ടാണ് ഗ്രീൻ ടീ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ സാദാ ചായയ്ക്ക് അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് വെസൽസിനകത്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞരമ്പുകൾക്കകത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് അതായത് ഗ്രീൻ ടീനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാറ്റിച്ചിൻ എന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് വളരെ സഹായകരമാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി എൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എൽ വി എൽ ഡി എൽ ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡ് എന്നീ കൊളസ്ട്രോളുകളാണ് സാധാരണ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ വെസൽസിനകത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് അതറോസ്ക്ലോറസിസ് എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് അഗ്രിക്കേഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ കാറ്റച്ചിൻ എന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ സഹായകരമാകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് രാവിലെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ രാത്രി ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ എന്ന ലെവലിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള വ്യക്തിയും കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ വരാതിരിക്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കുറയാനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഗ്രീൻ ടീ സഹായകരമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം മറ്റേത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ബെല്ലി ഫാറ്റ് വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ബെല്ലി ഫാറ്റ് ആ ലെവൽ കുറെ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്രീൻ ടീ വളരെ ഉപകാരമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചിലവർക്ക് വയർ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ കാണിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാരം കൂടുതലായി കാരണം തടി കൂടുതലാവും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഗ്രീൻ ടീ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരമാണ് അവരും കഴിക്കേണ്ടത് രാവിലെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ അതുപോലെ വൈകിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ സ്ഥിരമാക്കണം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഹാർട്ടിൻ്റെ വെസൽസ് അതായത് ഞരമ്പുകൾക്ക് ഹൃദയത്തിലോട്ട് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞരമ്പുകൾക്കിടയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് ഈ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലോട്ട് രക്തം പ്രവാഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടസ്സം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രക്തം ഹൃദയത്തിലോട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ലഭിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആഞ്ചൈന ഇല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദന എന്നുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവുകയും ആ അസുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി സ്പോട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിന് സഹായകരമാകുന്ന ഒരു കൊളസ്ട്രോളാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അതായത് അമിതമായ ഫാറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മട്ടൺ ആണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാ ഫാ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നാണെങ്കിലും അതിനാണ് ഇതിന് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഗ്രീൻ ടീ ഉപകാരമാണ് പിന്നെ മെ മെയിനായിട്ട് സ്നാക്സ് ഫാറ്റി ഫുഡ് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ കൂടാതെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡെയിലി നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതെല്ലാം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവലിനെ കുറയ്ക്കാനും സഹായകരമാകും ഗ്രീൻ ടീയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഗ്രീൻ ടീയുടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗങ്ങളും മറ്റു വീഡിയോകളും ഞാൻ ഈ ചാ